welcome to a brand new gadget wala video on Femtech. Pata hai der se aaye hain lekin bade durust aaye hain. Boys and girls, ladies and gentlemen, today you are going to get the gadget wala iPhone 6s and 6s Plus review and this is going to be a special video obviously because Apple iPhone saal mein ek hi baar aata hai and that is a festival for us geeks. But also because ye video do hisson mein hone wala hai. For the first time I'm going to give you a 60 second review. For all you impatient people, that's all you really need to know. कि इसे खरीदे या ना खरीदे, क्यों और कहाँ और कैसे. And for everyone else who would not spend so much time on Snapchat and would rather listen to Gadget Vani, तो फिर उनके लिए एक in-depth, feature-wise Apple iPhone success and success plus review follow करेगा. So here we go with the Gadget Vala 60 second iPhone 6s review. To begin with, the brand new iPhones look just like the old iPhones. क्या ये कोई joke है? Absolutely not. Except for the brand new rose gold color, दिखने के department में there are no new things. But of course, that does not mean there aren't many new things. There's a brand new 64-bit A9 processor. जिसे Apple दावा कर रहा है that performance दुगना बेहतर हो गया है. There are brand new cameras, the biggest bump up in resolution in a couple of generations. अब eyesight camera is 12 megapixel that also shoots. 4K resolution video and the front facing camera also gets a 5 megapixel resolution with retina flash along with that there is a brand new way of interacting with the screen pressure sensitive screen jiska naam hai 3D touch with all these new features and amazing new performance and iOS 9 the brand new Apple iPhones are extraordinary smartphones but should you buy it अगर आप एक एप्पल आईफोन 5s यूजर हैं तो ऑलमोस्ट दो जनरेशन बीत चुके हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू आईफोन ऑफ कोर्स बाय इट इफ यू आर समवन हु यूज दिस एन एप्पल आईफोन 4s और 4 और एनीथिंग बिलो दैट भाई साहब थोड़ा 2015 में आ जाइए और शायद आपको कंसीडर करना चाहिए नया एप्पल आईफोन अगर आप एंड्रॉइड फोन्स इस्तेमाल करते हैं खास करके फ्लैगशिप फोन्स फ्रॉम Samsung, Sony, Motorola, LG, HTC and you always wonder what is the big the bawal and the big the deal about the iPhones that this is a great phone to understand what the big deal is but i would say make your girlfriend or your parents buy it if you're someone who's been using lumia phones or blackberry phones i feel your pain bro i really feel your pain i think you can consider the apple iphone 6s and 6s plus it might just blow your brains off But last but not the least, for anyone and everyone who has recently purchased, या पिछले साल खरीद लिया है Apple iPhone 6 and Apple iPhone 6 Plus, जो पिछले साल का iPhone है, मैं कहूँगा अपनी जेब अभी ढीली मत कीजिए. Do not upgrade to these brand new iPhones, and I'll tell you why in just a bit. In one line, the pricing of the new iPhones is ridiculous. मतलब अगर मैं कुछ और संस्कृत में बता सकता आपको इस माध्यम पे तो मैं ये बता देता बट आई विल लेट माई फ्रेंच बी एट होम टूडे दिस वॉज अ सिक्सटी सेकेंड रिव्यू फॉर एनी वन वुड लव टू नो अ डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू ऑफ any of these features or any of these features feel free to click on this and you can jump to that feature review ya phir stick around to watch the entire in depth review of the apple iphone 6s and 6s plus you know amtor pe jo s cycle hota hai apple iphones ki life cycle mein it is always an incremental release but S cycle has also got us some of the most revolutionary features and differentiating features from competition. For example, Siri was announced in an S cycle. Touch ID was announced in an S cycle. And one more time, Apple is using the S cycle iPhone release to bring a brand new technology called 3D Touch. It almost sounds like magic, but there is some crazy science and physics behind it. And 96 3D pressure sensitive touch sensors under that brand new iPhone screen. In a way, I will say that this kadar dher sara hardware update hua hai, except for the design, this is not an iPhone 6s, but this should actually be an iPhone 7. Hold on, and I'll explain why. Design, like I said, hasn't really changed, but the build quality has changed. The metal that holds 
the iPhone so beautifully. The unibody construction is a brand new aluminum 7000 series alloy. एक ऐसा metal जो aerospace industry में इस्तेमाल होता है, aircraft parts में इस्तेमाल होता है. The second thing is of course a brand new protective layering on top of the glass screen, the display that there is, which makes this a lot more shatterproof. The third thing is that under the whole body parts, the atadiya, there is a kind of waterproof ceiling on it. So this makes it a little less prone to damage due to exposure to water. This is not a waterproof phone, remember that, but its water resistance has increased. And except for the rose gold color, which is frankly a beautiful new color for the new iPhones, there is no new design. 4.7 inches and 5.5 inches दो sizes में आता है, but I am actually going to go on a limb and say 4.7 inch का Apple iPhone 6s do not even consider it, don't consider it because I want you to be future proof. मैं चाहता हूँ आप एक ऐसे device पे पैसे खर्च करें जो आने वाले दो से तीन सालों तक relevant होगा और आपको maximum value for money देने वाला है and that has to be साढ़े पांच इंच का Apple iPhone 6s Plus. Hardware में बाकी तब्दीलियाँ भी आपको महसूस होंगी सबसे पहले and the most pronounced one है Touch ID जो fingerprint sensor है Apple का it is shockingly fast. And obviously, this is a brand new 64-bit A9 processor, which performance is absolutely gazab. Apple doesn't even RAM specify RAM, but those who have cheered it and had a post-mortem, they have told that in the two phones, 6S and 6S Plus, there is now 2GB RAM, which is actually double of the previous generation phones, which is what explains the crazy fast performance. Like I told you, the display is gorgeous, resolution is not changing, there is the same pixel density, there is the same resolution. If you want, unfortunately, in today's time, Apple has not given the full HD resolution on iPhone 6S. If you want 1920 by 1080p resolution of full HD display, you still will only have to buy the 5.5 inch Apple iPhone 6S Plus. The other big bump up is obviously the display technology. 3D touch is a whole new way of interacting with the Apple iPhone display. And I was telling you that there are 96 three-dimensional pressure-sensitive touch sensors. There's so much science and physics in this one statement that that's what blows my mind completely about Apple innovation and Apple engineering. Now, it might sound like what is the need for 3D touch and what is the benefit of my life in this life? There will be a lot of difference and there can be a lot of benefit with a lot of app developers adopting 3D touch. As of now, 3D touch is only for the third party apps and Apple apps. So, for example, if I click, not just click, if I long press the camera icon, it immediately shows me the shortcuts for the camera app. I don't need to fire the camera app differently. If you are playing a sniper or firing game, my God, imagine what you can do with the reload action or to probably zoom in if you have a sniper gun. So my mind gets completely blown when I think of the possibilities of 3D touch. Having said that, I am coming to storage. Now, storage is a very big, like in Marathi, in Apple. Because, the base model of the Apple iPhone 6s and the 6s Plus is 16 GB. What is Cupertino even thinking? Cupertino is the place where Apple's company is. What are they thinking? 16 GB is so much inadequate. Because obviously, you get effectively 8 GB because everything takes a lot of space. The operating system takes place, apps take place. What you end up getting is 8 to 10 GB for your pictures, for your music, for your videos, for your live photos, for your 4K videos. And what is saved, Baba Ji? So that is why 16 GB is completely impractical. 32 GB, Apple being Apple, they don't have a 32 GB, they only have a 64 GB and then they have a 128 GB which is awesome but it is very expensive. So a normal person should choose 64 GB and 128 GB. In both of them, choose 16 GB. Don't forget me, it's a good thing. It exists too. One department of hardware that I am very scared of and लोगों को उम्मीद थी कि इसमें एप्पल कुछ नया करके दिखाएगा दैट इज 
बैटरी एप्पल आईफोन 6s में 1715 मिली एम की बैटरी है एंड सिक्स एस प्लस में 2750 मिली एम की बैटरी है अगर आप इस मिली एम पार कैपेसिटी को किसी भी नॉर्मल एंड्रॉइड बजट फोन से कंपेयर करोगे यू विल बी शॉक्ट बिकॉज एंड्रॉइड यूजर्स को हमें आदत है ढाई हजार तीन हजार साढ़े तीन हजार अब तो जियोनी का ब्रांड न्यू चार हजार मिली एम पावर का बैटरी वाला एक ब्रांड न्यू फोन आ रहा है सो बी आर यूज टू अज बैटरी कैपेसिटी खास करके जब आप सोचोगे कि इसमें पांच इंच का या साढ़े पांच इंच का स्क्रीन है एंड यू हैव अटेना एच डी डिस्प्ले एंड यू हैव अ ब्रांड न्यू थ्री डी टच एंड यू हैव अल न्यू ए नाइन प्रोसेसर एंड यू हैव ब्रांड न्यू ट्वेल्व मेगा पिक्सल कैमरा एंड यू रियली स्टार्ट वॉन्डरिंग की बॉस इन नए आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे होने वाली है I'll give that answer quickly in two parts. Number one, there's no difference from the performance of the iPhone six generation batteries, and number two, it's all right. Ten to twelve hours of normal usage is the kind of battery life you're going to get, and a big reason for not expanding the battery is the taptic sensor. Taptic sensor is a pressure sensitivity sensor, which is enabled for 3D touch. Liye enable kiya gaya hai. उसकी जगह लेने की वजह से बैटरी साइज बढ़ा नहीं पाया एप्पल आई रियली होप आने वाले जनरेशन में एप्पल विल फिगर आउट अ वे टू एडजस्ट द टैप्टिक सेंसर ऑन द मदरबोर्ड सेपरेटली एंड डू पैक इन अ मच मीटियर बैटरी सॉफ्टवेयर नीड्स एन ऑनरेबल मेंशन यहां पर क्योंकि ये वो पहले आईफोन होंगे जो आईओएस 9 प्रीलोडेड आएंगे एंड आईओएस 9 इज ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज मच क्विकर द यूआई इज नाइस स्पेशली जो मल्टीटास्किंग पैनल्स है आई एब्सोल्युटली लव दैट एंड भाई साहब सिरिंदर मैडम को जो अपग्रेड मिला है आई एब्सोल्युटली लव हाउ क्विक सिरी वर्क्स नाउ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं सिरी को लेके बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था बहुत ज्यादा सिनिकल था कि इंडियन एक्सेंट्स के लिए काम नहीं करता बट ह्यूज इंप्रूवमेंट यू वॉन्ट चेक इट आउट इट्स ऑलवेज ऑन हे सिरी कैन यू प्ले शिकागो बाय सुफियान स्टीवेंस एंड परफॉर्मेंस वेल आई मस्ट से दैट एपल आईफोन्स में परफॉर्मेंस लैग ऑलमोस्ट कभी भी महसूस नहीं होता अनलेस आपके पास पुराने जनरेशन के आईफोन है जिसके ऊपर आपने ब्रांड न्यू आई ओ एस नाइन डाला है देन देर आर ऑफकोर्स अ फ्यू लैग्स बट ये सॉफ्टवेयर लैग्स आने वाले वर्जन में हमेशा अक्सर सॉल्व हो जाते हैं एंड वी आर होपिंग इट विल बी द सेम केस विद आई ओ एस नाइन और उसके वर्जन बट सिक्स एस एंड सिक्स एस प्लस का परफॉर्मेंस चुम्मेश्वरी है It's absolutely blazing fast. Touch ID works like a breeze. Siri works beautifully. Gaming performance is key. GPU or M9 motion processor ki badolat is absolutely remarkable. Almost every app works beautifully. Or tab aapko ja ke pata chalta hai ki kyun Apple iPhone ki itni aukat, itni zada hasiyat hai. Kyun opening weekend pe 12, 13 million iPhones bikte hain. That's because one company. and the same company is making the hardware and the same company is making the software and when they both come together that experience is absolutely remarkable that is the apple iphone experience that is the reason koi bhi android phone apple iphone jitna seamless ab tak nahi mehsoos hota tha so having said that amazing performance what you have as processor दो डुअल टाइफून 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर है दो जीबी रैम है ऑफकोर्स देर अ मीटी जीपीयू देर अ ब्रांड न्यू टैप्टिक सेंसर एंड अ प्रोसेसर फॉर द थ्री डी टच एंड ऑफकोर्स देर इज अ एम नाइन मोशन प्रोसेसर कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है आईफोन का जो एक ग्लोबल बेंच मार्क है इट्स ऑब्वियसली फॉर अ रीजन की दुनिया के सबसे बड़े फोटो शेयरिंग एप यानी कि इंस्टाग्राम पे द नंबर वन कैमरा फॉर फोटो शेयरिंग इज ऑफ कोर्स द एपल आईफोन ऑफ मल्टीपल जनरेशन उनकी मीटरिंग उनका वाइट बैलेंस उनका कलर रिप्रोडक्शन उनका डायनेमिक रेंज इज एप्सोल्यूटली फैंटेस्टिक एंड ऑफ कोर्स द लेजर शार्प फोकस ब्रांड न्यू आईफोन्स में मेगा पिक्सल काउंट काफी हद तक बंप अप हुआ है आठ मेगा पिक्सल के पुराने कैमरे थे यानी कि आईफोन सिक्स के इट इज नाउ अ ट्वेल्व मेगा पिक्सल सेंसर विच फॉर मी पर्सनली इज अग डील बिकॉज कैमरा फोन्स में 
ऑप्टिकल जूम नहीं होता एक रेगुलर कैमरा की तरफ यू नीड मोर मेगा पिक्सल मोर मेगा पिक्सल यानी कि आपके सेंसर पे ज्यादा इमेज डेटा राइट होता है यानी कि आप बिना किसी रेजोल्यूशन लॉस किए क्रॉप कर सकते हैं और टाइट बना सकते हैं पिक्चर को एंड यू विल स्टिल हैव अमेजिंग डिटेल्स अमेजिंग क्लैरिटी दैट्स वाई यू नीड मोर मेगा पिक्सल लेकिन ये एक साइंस और एक फिजिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे सेंसर साइज छोटी रखने के बावजूद ज्यादा मेगा पिक्सल उसमें भरे एंड बेटर पिक्चर क्वालिटी दे ट्रस्ट मी इट इज अ बिग 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 चैलेंज साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली बट लुक्स लाइक एपल हैज डन इट वंस अगेन ऑफकोर्स देर आर अ लॉर्ड ऑफ अमेजिंग बेंच मार्क्स इन द मार्केट फॉर एग्जाम्पल द फोन दैट आई ऑल्सो हैव हियर विच इज द सैमसंग गैलेक्सी एज एंड एच प्लस an absolutely stunning 16 megapixel camera sensor with an f1.9 aperture and super wide angle lens this is of course the brand new Samsung Galaxy S6 and S6 Edge camera module but the Apple iPhone continues to have an f2.2 aperture i was hoping they would go to at least f2 or f1.9 considering android se itni kadi takkar mil rahi hai but it's all right why fix something if it's not broken is what i would say i really welcome the megapixel bump up and i really welcome the fact ki front facing camera ab 1.2 megapixel se 5 megapixel resolution ka ban gaya hai and thanks to the brand new retina flash आपको कलर टेम्परेचर के मुताबिक आपके सराउंडिंग के मुताबिक जो स्क्रीन है वो या तो व्हाइट लाइट बन जाता है या येलो लाइट बन जाता है टू टेक ब्यूटीफुल वेल लिट सेल्फीज इवन इन द डार्केस्ट एंड द मोस्ट लो लिट कंडीशंस। वीडियोग्राफर्स के लिए इज अ फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक ऑप्शन अब तक आप सिर्फ फुल हाई डेफिनेशन यानी कि नाइनटीन ट्वेंटी रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट कर सकते थे बट विद ब्रांड न्यू आई फोन यू कैन टेक दैट रेजोल्यूशन वन नॉच अप actually four notches up because 4K is four times the resolution of full HD it's a great addition to the feature set of a fantastic camera phone the only difference or the only slight glitch being ki agar aapko true videography karni hai i would again recommend ki aap 5.5 inch ka 6s plus hi khareede obviously because you get a nice big screen to compose your shots it's a great viewfinder and also because that's the only version with optical image stabilization yani ki agar aap obviously chal rahe hain ya motion mein hain aur aapka video bahut zyada hilta hai the camera and the lens elements obviously have a correction स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म जिससे बहुत ज्यादा शेकी फुटेज नहीं होता है एप्पल आईफोन 6s में ये मैकेनिज्म ना होने की वजह से द फुटेज लुक्स एंड इज अ लॉट मोर शेकियर एंड अनस्टेबल आई रियली होप कि 6s में भी OIS आ जाता कंसिडरिंग उसके कंपेटिटर्स में OIS हैं लाइक द Samsung Galaxy S6 एंड द Z5 बट दैट शैल नॉट बी विद द 6s Now all this hardware geekery sounds awesome but how are the pictures you can see that on the display on the screen right now I think the Apple iPhone maintains the picture quality of the iPhone lineage the colors are beautifully reproduced they are nice and crisp there's amazing amount of detail especially in bright daylight jaise conditions mein portraits badhiya leta hai selfies acche leta hai ab to retina flash bhi hai iske andar and अब एवरी थिंग आई थिंक डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है यानी कि जो ब्राइटेस्ट हाईलाइट है और जो डार्केस्ट शेडोज है उसमें जो रेंज है इट ऑलमोस्ट कवर्स दैट ब्यूटिफुली एफर्टलेसली डायनेमिक रेंज इज ब्यूटिफुल एच डी आर बढ़िया तरीके से काम करता है एंड अ होल न्यू फीचर जिसको लेके ये सारे अमेरिकन बड़े खुश हो रहे हैं विच इज द लाइव फोटोज For me, that's not really a big deal because सालों से एंड्रॉइड ये करता आ रहा है थर्ड पार्टी एप्स में करता आ रहा है बट लाइव फोटोज इज अ गुड एडिशन वन स्मॉल वर्ड ऑफ एडवाइस और वार्निंग लाइव फोटोज बेहद ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम करता है बारह मेगा पिक्सल की इमेज को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ढेरों फ्रेम से बिकॉज लाइव फोटो काम कैसे करता है द मिनट यू क्लिक अ पिक्चर आपके पिक्चर मोमेंट से डेढ़ सेकेंड पहले और डेढ़ सेकेंड आगे यानी टोटल तीन सेकेंड में ये मल्टीपल पिक्चर्स खींचता है तो 4K रेजोल्यूशन क्यों मायने रखता है वीडियो में बिकॉज इट इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ वीडियो आने वाले महीनों में सालों में जो टेलीविजन डिस्प्लेज होने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर्स होंगे जो लैपटॉप के स्क्रीन्स होंगे जो टैबलेट के स्क्रीन्स होंगे ये 4K वीडियो रेजोल्यूशन के होने वाले हैं सो इट इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी उस लिहाज से टू बी अ लिटिल मोर फ्यूचर रेडी द एपल आईफोन्स आर वेलकम बट दिस इज नॉट अ फोर डिस्प्ले 
तो हालांकि आप फोर के वीडियो शूट कर रहे हैं आप उसको ट्रू फोर के रेजोल्यूशन में प्लेबैक नहीं कर सकते आईफोन पे उसे देखने के लिए आपको एक फोर के मॉनिटर पे जाना पड़ेगा फोर के टेलीविजन पे जाना पड़ेगा जो आज की तारीख में बेहद ज्यादा भयानक महंगे हैं और बहुत ज्यादा कम है डिमांड में मार्केट में विच इज वाइड सो एक्सपेंसिव सो आई वुड से इवन इफ यू स्टिक टू नॉर्मल फुल एच डी रेजोल्यूशन द एपल आई फोन सिक्सेस एंड सिक्सेस प्लस शूट फैंटेस्टिक वीडियो सिक्सेस प्लस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन होने की वजह से द क्वालिटी इज मच बेटर and now comes the most interesting part of this review competition price and final conclusion agar 2 saal pehle koi mujhse kehta ki boss kya koi android phone aisa hai jo apple iphone ko takkar de sakta hai and i'm talking about apple iphone 5s main kehta na maybe not you know there was still an amazing benchmark but the tide started turning tabhi ye saal tha samsung galaxy s4 ka ye saal tha brand new sony xperia's ka and that is when something magical started happening with android phone makers cut to 2015 aaj alam ye hai ki apple iphone is not the best phone in the world because i think the best phone in the world is the samsung galaxy s6 edge puri duniya mein i don't think there is a phone which is such a technological marvel innovation than the dual edge screen wala s6 edge and the edge plus this is absolute poetry this is an engineering marvel it's a breakthrough which is why the apple iphone cannot be the world's best phone because the s6 edge edge plus the upcoming xperia z5 the lg g4 the new motorola's the new nexus phones इस कदर कंपटीशन देते हैं एप्पल आईफोन को इस कदर इनका परफॉर्मेंस है इस कदर इनके हार्डवेयर फीचर्स हैं इस कदर इनका कैमरा परफॉर्मेंस है दैट एप्पल आईफोन को ना सिर्फ काटे की टक्कर मिलती है बल्कि कई डिपार्टमेंट्स में ये एप्पल आईफोन सिक्सेस और सिक्सेस प्लस को मात भी दे देते हैं दैट इज द न्यू रियालिटी दैट एप्पल नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ गेम प्लान फॉर For the longest time, Apple अपने आप को मातबर समझता रहा है एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन बट एपल स्मेल द न्यू रियालिटी दिस इज टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड योर फोन इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड बेस्ट फोन बिकॉज एन एंड्रॉइड फोन मेड बाय सैमसंग एन एंड्रॉइड फोन मेड बाय एल जी एन एंड्रॉइड फोन मेड बाय सोनी एन एंड्रॉइड फोन मेड बाय मोटोरोला हुआ कुड बी सम वन दैट यू हैव टू बी रियली रियली स्केर दैट इज द न्यू रियालिटी हैविंग सेट दैट Should you buy the brand new Apple iPhone 6s and the 6s Plus? अगर आप एक स्पेसिफिक किस्म के कंज्यूमर हैं, then obviously click over here because I've answered your questions for each one of them. But if you're in the market and you have the appetite and the budget for a brand new Apple iPhone 6s, I will say, do not get the 6s. The only new iPhone that you should, must, could, would, absolutely should get. is the 6s plus and i'm saying that for very good reason number 1 the entire world is moving towards big screen phones puri duniya mein ye trend chal raha hai unless aapke hath bahut hi zyada chote hain ya aapko bade screen ke phone bilkul bhi pasand nahi hai jaise mujhe pasand nahi the for the longest time to phir aap consider kar sakte hain aap 5 inch ke niche wala screen size wala koi bhi phone but puri duniya बड़े स्क्रीन साइज के फोन्स की दिशा में जा रही है यू नीड टू बी फ्यूचर प्रूफ इट्स अ गुड फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट सेकेंड रीजन कैमरा रेजोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अफकोर्स दोनों आईफोन्स में 4K के रेजोल्यूशन का वीडियो शूट करने की काबिलियत है बट सिर्फ 6s एस प्लस में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलता है जिससे आपका वीडियो एप्सोल्यूटली चुम्बेश्वरी बन सकता है इफ यू गॉन्ट बी स्पेंडिंग सो मच मनी माइंड इज वेल गेट समथिंग विच इज ऑन टॉप ऑफ द गेम थर्ड बिग रीजन स्क्रीन रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है एप्पल आई फोन सिक्स एस पे फुल एच डी भी डिस्प्ले नहीं है एंड दिस गेट्स अ फुल एच डी डिस्प्ले सो दीज आर माई रीजन फॉर बाइंग दिक्सेस प्लस हैविंग सेट दैट इट्स ब्लड ही एक्सपेंसिव इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड वेरी 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 अनफेयर टू इंडिया एप्पल इट्स वेरी अनफेयर पीपल हु बॉट द एपल आई फोन सिक्सेस और द सिक्सेस प्लस अमेरिका से या बाकी किसी जगह से बाकी देशों से अफकोर्स यू डोंट रियली गेट द काइंड ऑफ वॉरंटी एंड सपोर्ट जो एक इंडियन आईफोन को मिलेगा बट 
पंद्रह से पच्चीस हजार रुपए की बचत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कितने कैपेसिटी स्टोरेज का आईफोन वर्जन खरीदते हैं इफ यू बाइट फ्रॉम अब्रॉड वाई आर यू डूइंग दिस एप I don't understand this pricing strategy and that is one big reason Samsung Galaxy S6 Edge or the Motorola's or the Sony's or the LG's are going to have much better sales compared to the iPhone this year because their hardware is awesome and the price is relatively lesser compared to the brand new iPhones. This ladies and gentlemen was a very very long lengthy and in depth review but I really tried to touch upon each and every aspect of the brand new iPhone because this me kitne sare naye pehlu hain kitne sare naye features hain I had to do justice to all of them of course aap mein se saikdo logon ne saikdo comments aur queries bheje hain mere facebook page pe mere twitter handle pe mere instagram id pe and even on snapchat and of course the fame app fame app pe aake main live aapke sare queries dobara solve karne wala hu All you have to do is go to Twitter at Ankit V is my Twitter handle, and I'm going to tell you, I will come live video chat with you guys on the Fame app and answer all the queries that you might still have after watching this in-depth review of the Apple iPhone 6s and the 6s Plus. There it is, ladies and gentlemen, the gadget wala review. iPhone 6s gets a thumbs down. Apple iPhone 6s Plus gets a thumbs up, even at these obnoxious prices. Let me know what you thought about this gadget wala review and uh, hit up the comment section. Like कीजिएगा, share कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. आपको लग रहा है अगर वो गरीब होने वाले हैं या अमीर होने वाले हैं, do share this with them so they can make an informed purchasing decision. And of course, subscribe to Fame Tech. Some really awesome things are coming your way. This is Gadget Wala signing out. I'm absolutely out of breath and out of bandwidth now. Take care, you guys. Keep watching Fame Tech.